பெருங்கடல் போன்று பறந்து விரிந்த பூ உலகில் கடலில் கணம் கணம் தோன்றும் அலைகளென மானிட உருவம் கொண்டு நித்திரையில் தோன்றும் வாழ்நாள் கனவுகளை நினைவாக்க காற்றாய் வீசும் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை என்ற மூன்று ஆசைகளுக்குள் அகப்பட்டு மீழ முடியாமல் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தவித்து இந்த பூத உடலுக்கு உணவு தேடி இரவும் பகலும் அயராது உழைத்து உண்டு உறங்குவதை தவிர மானிடராய் பிறந்து வேறு என்ன பயன் அடைந்தோம் ஒவ்வொரு உயிரினமும் முக்தி பெற வாழ்வை இனிதே முடித்து நற்கதி பெற வாழும் போதும் வாழ்விற்கு பின்பும் தாய் தந்தை வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் பொன் பொருள் இப்படி யாவுமாய் விளங்கி ஆட்கொண்டு அருள்பாலிப்பது சிவம் சிவம் சிவமே சிவசிந்தனையில் மதிமயங்கி சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்து வருவதன் மூலமாக தவத்தை அடையலாம் என்பது இந்த அறுபத்து மூவர் பகுதியில் அடியார்களின் பெருமையை கண்டு நாம் அறிந்து வருகிறோம் அப்படித்தான் தொண்டு செய்து வந்த ஒரு அடியாரை அந்த திருவிளையாட்டின் நாயகன் ஈசன் சோதித்து ஆட்கொண்டருளினார் அந்த பெருந்தகையின் பக்தி பெருமை இதோ ஆனந்த கூத்தன் தில்லையில் மட்டுமின்றி சில நேரங்களில் தனது அடியார்களின் பக்தியிலும் விளையாடுவார் ஒவ்வொரு திருவிளையாடலின் போதும் பக்தர்களுக்கு நேரிலே தோன்றி காட்சி தந்த அற்புதங்களும் உண்டு அந்த வகையில் இறைவனே நேரில் வந்து சோதித்து ஆட்கொண்ட பெருமையுடையவர்தான் இந்த பக்தி செம்மல் அமர்நீதி நாயனார் இறைவனின் முன்பு எத்தனை எத்தனை பொன் பொருட்களை கொடுத்தும் ஈடாகாமல் தன்னையும் தன் மனைவி மக்களையும் இறைக்கு கொடுத்த பெருமையை என்ன சொல்லி புகழ்வது எழில் கொஞ்சம் சோழ நாட்டிலே குமரிக்கண்டத்தில் ஓடிய மிகப்பெரிய ஆறான பழையாறு என்ற ஆற்றின் மிச்சமாக இருக்கும் பழையாறை என்னும் ஊரில் சோமகலாம்பிகை உடனுரை சோமேசர் பெருமான் ஆட்சி செய்யும் அற்புத தலத்தில் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய காலத்தில் வாணிபத்தில் சிறந்து விளங்கிய வைசிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர்தான் அந்த திருத்தொண்டின் திருமகன் அமர்நீதி நாயனார் வணிகர் குலத்தில் பிறந்து பெயருக்கு ஏற்றாற்போல் நீதி மாறாமல் வாணிபம் செய்து பெரும் செல்வம் சேர்த்து செல்வந்தனாய் வாழ்ந்து வந்தார் அமர்நீதி நாயனார் இவருக்கு இவரது குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு இல்லாள் அமைந்து இவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது குழந்தை மனைவியுடன் இல்லற வாழ்க்கை இனிதே பயணித்தது அமர்நீதி நாயனார் இவற்றை கடந்து ஒரு பெரும் சிவபக்தராய் இருந்தார் நாள்தோறும் இறையை வணங்குவதை தனது கடமையாகவே கொண்டிருந்தார் இறை மீது கொண்ட பெரும் பக்தியின் காரணமாக சிவனடியார்களுக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் நிறைய தொண்டுகள் செய்து வந்தார் சோமேஸ்வரின் அருளால் தான் பெற்ற செல்வங்கள் அனைத்தையும் தொண்டிலே செலவழித்தார் இருந்தபோதும் அவரது செல்வங்கள் மென்மேலும் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது இதன் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் உணவின்றி உடையின்றி இடமின்றி வாடும் அடியார்களையும் மக்களையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு நிரந்தரமாக உண்ண உணவு இருக்க இடம் உடுத்த உடை ஆகியவற்றை வழங்க திட்டமிட்டார் அவ்வாறாக ஒரு மடத்தையும் கட்டினார் அதில் இறையடியார்களுக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் எந்த நேரத்திலும் வேண்டியென கிடைக்கும் வகையில் வசதிகளை ஏற்படுத்தி இருந்தார் வருவோர்க்கு இல்லை என்று உரைக்காமல் தனது குடும்பத்துடன் சேவை செய்து வந்தார் அதில் அவரது உடை அளிக்கும் தொண்டு பெருமளவில் இருந்தது திருவிழா காலங்களில் இறையை வணங்குவரும் அடியார்களுக்கு அன்றைய நாட்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து அடியார்களுக்கு திருவமுது படைப்பார் அமர்நீதி நாயனார் இப்படியே பணி நடந்து கொண்டிருக்க திருநல்லூரிலும் ஒரு மடம் கட்டினார் அங்கும் அனைத்து தொண்டுகளும் நாள் தவறாமல் நடந்து கொண்டிருந்தன இப்படி மனைவி மக்களுடன் இறை தொண்டிற்கு ஒப்பான அடியார்களின் தொண்டினை தனது பிறப்பின் பலனாய் எண்ணி செய்து வந்தார் திருமகனார் அமர்நீதி நாயனார் நாளும் பொழுதும் கடக்க அமர்நீதி நாயனாரின் அரும் தொண்டும் வளர அவர் புகழ் சிறந்தது இவரின் பக்தியை சோதித்து அவருக்கு காட்சி அளிக்க உள்ளம் இறங்கிய பரமன் பூமிதனில் மானிட உருவம் கொண்டு அந்தனர் குல தோன்றல் போன்று வேடம் பூண்டு பிரம்மச்சரியம் மேற்கொண்டவராய் நெற்றியில் திருநீர் மணக்க சடாமுடி தனை விரித்து 
உடலெங்கும் திருநீர் பூசி இடுப்பில் ஒற்றை துணியுடன் கையிலே ஒரு தண்டுடன் அதில் இரு உடைகளை முடிப்போட்டு வைத்து கொண்டு பேரொழியாய் பெரும் சுடராய் வான் உயர்ந்த கோபுரங்களுக்கு அருகே பிரம்மச்சரியம் மேற்கொண்ட ஆண்மகனாய் அடியார்போல் திருநல்லூரில் உள்ள அமர்நீதி நாயனாரின் மடத்தை நோக்கி வந்தார் அண்டமெல்லாம் அரசாலும் ஆவுடையப்பன் ஆனந்த கூத்தாடும் அம்பலவானன் யாருமற்று கையில் ஒரு தண்டுடன் இடுப்பில் ஒரு துண்டுடன் ஆண்டவன் பக்தனை சோதிக்க ஆண்டியாய் வேடம் பூண்டு செல்கிறார் அங்கே என்ன நடந்து இருக்கும் அமர்நீதி நாயனார் அவரை எவ்வாறு வரவேற்றிருப்பார் எப்படி ஆட்கொண்டு அருளினார் ஆண்டவனின் திருவிளையாடல் என்ன வரும் பகுதிகளில் காண்போம் இறையை வணங்குவோம் இறையருள் பெறுவோம் இன்புற்று வாழ்வோம்